challenge kubwa tulokuwa nao sasa hivi jamani ni madeni. Anaanza kutoka madeni hapo. Ni mwenyewe na deni. Okay? Na madeni anaweza akawa mazuri na anaweza akawa mabaya vile vile. Cha msingi ni umekopa kwa ajili ya nini? Umekopa sehemu gani? Muone ni muhimu sana. Mimi I see a lot of people wanapata changamoto kubwa sana kwa sababu ya madeni. Na nilikuwa nasikiliza audio moja na one of the realities that you know yeah so most people make enough money to qualify to get into debt. Ya tutengeneza za kutosha kuweza kukopesheka. Lakini tutengeneza za kutosha ili kuweza kulipa ule mkopo kutoka kwenye au tusiingie tena kwenye madeni kabisa. We are not making enough. Lakini always is tunajiaminishaga kwamba we can. Yaani mtu anaenda kuchukua mkopo anajiaminisha kwamba ana uwezo wa kutoka kwenye ile neno. Kuna mtu mmoja alitafuta ili kusaidia masuala ya finance. Hapa sko finance. Na yuko kwenye madeni, anatengeneza mshahara mzuri sana. Lakini ana madeni. Siwezi hata kukwambia lakini just not ana madeni. Hatari. Sadly hajui zoela zimeenda. Hajui. Mimi kuna mtu aliniambia <laughs> amekopa. Amekopa tu kwa sababu riba ilikuwa ndogo. Lakini hela zipo ajui azifanye nini. What do you expect sasa? You have money, you don't know what to do with it. Sita tafuta yenyewe sehemu ya kwenda. Hivyo anakuja ndugu ese nomba ni azime. Alafu wewe sikumnyima. Eh, hey, kwanza unajua zipo na zinakuwasha. Hela unajua inataka kutoka. Kwa hiyo amekopa. Ana deni kubwa. Lakini hiyo hela zimeenda kwa the, the positive thing ni kwamba akibadilisha tu vitu vichache ana uwezo kutoka kwenye ile changamoto haraka sana na akawa yuko vizuri okay sawa eh kwa hiyo that's the power ya yeah. ukipata hizi knowledge na ukaanza kufanyia kufanyia kazi okay now kuna watu wako wanasema kama nina changamoto ya fedha solution ya kwanza ni hivi niongeze kipato au au nipunguze matumizi which one is more important kama una changamoto ya ya nani ya fedha eh nipunguze matumizi ndio okay now of course ni kama you have a bucket una ndoo yako ina matumbo ina mwaga maji what do you do hapo unue ndoo nyingine eh badilisha hiyo ndoo tafuta ndoo nyingine au ziba matundu kwenye ile ndoo. Ukishaziba matundu you can add more. Kwa sababu kuna mtu kama wewe unafikiria kwamba cha msingi zaidi ni kuongeza kipato, ni kuulize mara ngapi kipato chako kimeongezeka alafu you still the same. Tena saa nyingine kikiongezeka ndio unaingia kwenye deep debt kwa sababu unajiaminisha kwamba sasa hivi nina uwezo mkubwa zaidi. Kwa hiyo unajikuta unaingia kwenye risk kubwa zaidi ukijiaminisha kwamba naweza nikazihendo kwa sababu kipato changu ni kubwa na always kipata kipato na change life style yetu kwa ndana kile kipato. Eh kazi kiongezeka unabadilisha makazi. Yaani mshahara ukiongezeka unabadilisha makazi. Unaona <laughs> usafiri utaubadilisha. Muone eh hey, wengine hata wanaweza kubadilisha bibi wako. Eh hey, kiongezeka <laughs> atanie <laughs> jana atanie. Lakini tunabadilisha vitu. Huo. Kweli tutabadilika. Yote. Sadly pia kuna fasa nyingine Unajua unaweza kaniambia hapa munda hamna iko hivyo. Lakini sometimes unakuta tunafanya vitu ili mtu mwingine atuone kama inaweza isiwe isiwe consciously lakini subconsciously you feel good ukiwa umependeza alafu mtu akakwambia umependeza. Kuliko kionekana Edmund una koti lile lile ambalo umeliva da mrefu. Muone kweli? Mimi nikiwa na koti jipi? Ah najisikia vizuri sana. Unajua hapa Wilbur akiniona atasema da bro huko huko vizuri. Muone hivyo yani automatically to pay bila kama. So we need kwanza to control expenses zetu. So hapa nilikuwa ninajaribu au tunaweza tukashare kwanza vitu gani vinatupotezea fedha kila siku. Tumitajetaje tu random. Chakula. Eh chakula tukiongelea chakula tunaongelea eating out, si ndio? Sio nyumbani. Yes. Eating out eh. Mavazi eh. Michako ya rusani. Kichepaki <laughs> kama unataka kutoa kutoa uh, zaidi ya milioni. Of course kwa ATM huwezi kutoa zaidi ya milioni, nadhani milioni ni max per day. Unaweza? Eh, 
So we mnyo na bigger sabu kwa mboke. Unaona sa ATM na yo is cheaper. Go either do ATM or nenda or nenda ndani. Sabu kama unafanya transaction kila siku na kumi na potea kumi na potea. Nyeza kani kuta kwa mwezi na potea la nini sana? Wakati yuko nyeza kuiweke za kwenye service charge. Okay, mobile money transaction. Kwa wale mbo tunafanya biashara forever. Na boli pia M-Pesa. It's very expensive. Kwanza tu ata at least by nilisha nenda tiko pesa. Mi mwenye sa hivi naanza kurubi tiko pesa. M-Pesa is very expensive. Yes. Kwenye transaction za kwenye, narubi ya. Lakini mwongena office pala utafutie zili lipa namba. Hili hitu weze kulipa pale. For free we zero. Wadi hivi kitu 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 kuna watu unafana transaction za kakumi in a day. Kifanya hivu kipige pige sabu. Unanyikuta labda kwa mwezi. Usipu angalia, unwezo kanyikuta kuna laki, laki mmoja, laki mbili, inapotea kwenye transaction. Very simple for you. Usipu not even be to you. Get gadgets. Uwezo kumangelea Steve, nini, nini. You lose it, why need them? Fines are barabarani. Mimi sijapigwe fine na traffic mga mrefu sana. 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 Eh, mwone. Eh, mwone kupige F30, man. Imagine ukapigo mara mbili kwa mwezi na ukichelewa kuilipa utaikuta iko 1600. Ukikuta iko 1600 itakupa changamoto. Kwa hiyo ni ni hela nyingi sana tunapoteza kwa hizi fines. Please be be fine. Patisha sheria. Kwa nini ukipita tanya kundu? Subiri. Na kuna vitu vingine vidogo vidogo tunajitakia wenyewe. Subiri kuna tanya kundu. Muone? Yes. Gari yako kuna vitu viko sawa, viko yake sawa. Eh hey, alafu pia trick nyingine ukitaka kusimamisha kujua sehemu wako kaa karibu na gari ya mbele ndipo <laughs> inakuwa ngumu sana kukusimamisha wewe muone hivyo eh hey, au kama unaweza ku avoid sehemu anasema avoid avoid lakini weka vitu vizuri ili usio na haja ku avoid avoid lakini zina cost sana 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 i am used gym membership na jua trend hapa kwenye gym wana wanaolipia gym membership wanaenda <laughs> Luxury cars. Kuna time ya kununua luxury cars, kuna time ya kununua gari ya Yes. Mimi naambiaga watu, why save 20 million and go buy a 20 million car? And then you see and then umeshaongeza expense. Na gari ni kubwa sana. Muone. Eh, kununua la chini kidogo. Ile nyingine ibaki. That's your capital. Warren Buffett alivoa Warren Buffett alivoa. Nao hii inaiongelea kwenye nyumba. Mke wake alikuwa anataka anunue nyumba, lakini that's the only capital alikuwa nayo. Akamwambia tukitumia hii, then I have nothing. But I need this to build our future. Niachie kwa miaka kama minne hivi and then we will buy even a better house. Na kweli mke wake akaelewa. I think they bought a house six years later. Tena better than what walitaka kununua kipindi kile and they are still living in that house mpaka leo. Kwa ile delayed gratification ile money. Kwa nini invest all your capital in a liability? While you can use it in the level of kujeneratia mwamadi. Yana watu wapoteza hela sana. Mwishukua huko, mwishukua boat. Mwishukua mwishukua sehemu. Now, it doesn't mean uteseke. It doesn't mean upande, upande basi all the time. We know basi watu watu ya pendi mabasi. Lakini angalia. Usiju uko unafanya trips nyingi ambazo ni unnecessary because una una hii service. Kadhani ile 2000 tatu ni ndogo kumbe ina ada. Kwa panga trips zako vizuri ili usio unahitaji kuwa na trips mengi mingi. Sawa eh? Okay. Hiyo sio kubwa sana. Betting. Najua huyu mwana mtu anaibet. Lakini betting inatafuna kwa Tanzania wengi sana vijana. Wengi sana. They believe in luck. Mimi kuna kinyozi mmoja nilikuwa namwambia na mtu ana bet. Nilikuwa namwambia hiyo hela unaweka kwenye betting. Yaani beto uweke sehemu kama UTT design. Kwa sababu una uhakika kuliko kuwa una una una, una hope, hope tu vitu vitaenda vizuri utapata laki. Brand names. Unajua unaweza kununua TV imeandikwa Samsung na TV ambayo haijaandikwa jina. Au license mfano. Alafu kakuta unajua bana easy electronics makers ni wale wale. Yaani wanaotengeneza screens zile waka ni wale wale hawako wengi budget ni correct but i know samsung wanawatengenezea screens iphone yani screens za simu samsung ndo wanawatengenezea iphone 
Kwa yes. Samsung ndo wanawatengenezea screens za simu iPhone. Au hapa. Tuko pamoja hapo. Kwa hata TV nazo wanaotengeneza zile screens ni, wa, ni wale wale sema tu imepiga imepigwa tu pale chata pale. Sasa <laughs> Edmund anaona da mkija nyumbani mkiona TV ya Edmund haina jina. <laughs> anaona da haiwezekani. Lazima niweke kitu cha Samsung. Yeah. E, tena na uhai yani ukija pale wanasema yes wako. Eh unakubali kwamba okay na kitu ambacho kiko kiko vizuri. Kwa sababu brand names zinatufanya tu tutumie tutumie hapo tuna wakati tunaweza kuka kwa safe. As I say sasa hivi you need to do that. Lakini as your life progresses baadaye uko unaweza ukafanya hivyo vitu na visi sababisha hata changamoto yote. Kuna shida kama unanunua brand names alafu you have nothing in the bank. Muone hujatimiza hata vitu ambavyo ulisema utavi utavitimiza. Alcohol na drinking cigarettes hawa ni wale wanaokula wanaotumia sana wanaotumia tumia sana hivyo in excess. Photo board. Maji haya unanunua kimwambia hauna yani hivyo tena ndio hivyo kwa hiyo ikija inaenda 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 what if ungekuwa huna what would happen sawa unampenda mama yako unampenda dada yako unampenda kaka yako what if ungekuwa una hela hizo ungefanya hizo ungemwambia hauna so tengeneza mazingira ambayo hauna hela usiwe na hela isiwepo ikiwepo tu problem is anaburudishia that's the problem sawa eh hey, anaburudishia Well, we have to know we have to know our expense. <coughs> hey. Ah, utaongeza kwenye slide na kuja. Nimeambiwa kwenye wadada niongeze na nywele. Jina anakusikiliza kule. Wadada, mimi bwana kuna siku niliambiwa wiki. Mimi nilikuwa kasijui bei za wiki kabisa. The shock niliyopata the first time nimesikia kuhusu bei ya wiki. Nikaambiwa wiki inauzwa laki tisa. Hey, laki tisa. <laughs> yani kiwanja, yani kiwanja na kibaki kiwanja. <laughs> That's the reaction. Akaniambia hiyo muone kule bei kubwa. Ndio hiyo kweli. Muone mimi sikuweza kuelewa lakini wenyewe hiyo wenyewe mna mnaelewa. Lakini baby una mali ndio peni kiwao. Watu wengine kidogo kidogo tu. Unakuta hivi. Cha msingi ni ugundue vitu gani vinasababisha hela ipote. Ndio maana kama unataka ku yani kubadilisha hiyo finance inabidi yani kwanza uweze kujua hela zako zinaenda wapi. If you don't know where your money is going. If you don't know where your money is going. It's very hard kwa wewe kuweza kubadilisha moneto wako. Okay. Yaani usipojua hela yako inaenda wapi be very hard very hard for you kani kubadilika utashangaa miaka inaenda sadi utashangaa miaka mitano inaenda and you have not done much so you have to track your expenses actually hii ndio hatua ya kwanza unatoka kama unataka sasa kubadilisha kani sasa track your expenses jua fedha zako zinaenda andika yani ukitumia andika andika nimenunua hichi nimenunua hichi nimenunua hichi mimi ni mzoezi ambao silipendi lakini nililifanyaga mara moja nilipomaliza nilifanya tena nitawaambia nafanya nini baadaye lakini you need to track everything that you spend unaona mimi ana smile pale kwa sababu yeye ana track okay yes it's very important to always to track so if you don't track you won't you won't know lakini unaweza kusaidiwa na tools na ilikuwa tu tuna mtu from uh, mipango wapi lakini ameshindwa kufika. Kwa hiyo uh, there's an app inaitwa mipango, mipango app ambayo you can download iko kwenye Android nadhani bado haijaingia kwenye iOS. Na huku unaweza ukaweka hizo 
hizo miso mtaalamu zaidi wa the way na kufanya kazi lakini i believe mtu mtundo anaweza aka akaichezea chezea kidogo hapo mpaka akaelewa lakini unaweza kaandika sasa unajua hivi tunako note hivi kwa hiyo unaweza kwa unaandika kwa sababu una category baadaye inaweza kukuonyesha charts eh unaona hapo imekuandikia pesa yangu ilipokwenda unaona hapo kwa hiyo kuna 20% 20% 30 15 ile ndio kwa hiyo unakuwa unajua labda natumia 50% ya my income kwenye chakula unaona kula out there sio nyumbani out so unajua kabisa kwamba hapa sehemu ya kwanza ya kuanzia ni nianze kubeba chakula for home au niwe nakula home zaidi wengine wajua kipunguza mlo mmoja tu nje is a lot of money maana mlo mmoja nje unaweza kutoa natumia 5 sasa if tano kwa wiki umekuja huku mara sita ni ngapi? 30 kwa wiki. Kwa mwezi una laki na 20. A lot of money. Kwa tano mara moja kwa siku. Unaona? So ukishajua where your money is going for sure itakusaidia kuweza ku cut down your expenses. Hatuna namna. We have to cut down our expenses sabu so, usipo cut down your expense hautapata hela ya kuweza kusave